Dzień dobry, dzień dobry. Z tej strony dzień dobry. Lech oraz Paweł Jeżowski. Witamy na subiektywnym, codziennym, ekonomicznym przeglądu informacji z Rosji. Na wstępie chciałem poinformować, że odcinek jak i kanał jest współfinansowany przez patronów, opiekunów i fanów, za co dziękujemy. Prosimy o subskrypcję, lajki i komentarze. Zapraszam do obejrzenia naszego wczorajszego odcinka, który idzie na rekord satyryczny. Jeżeli ktoś chce się pośmiać i nie widział, to zapraszamy. A teraz oddaję Pawłowi głos. Słuchajcie, przechodzimy do pierwszej informacji. Już pewnie czytaliście, bo informacje są, jeżeli chodzi o Rosję, dosyć bombowe. A chodzi o dronową noc nad Rosją. Okazuje się, że w ciągu ostatniej nocy drony nieznanego pochodzenia zaatakowały osiem regionów rosyjskich, Federacji Rosyjskiej. To jest Kaługa, Orzeł, Riazań, Sewastopol, region moskiewski, pskowski, obwód briański oraz specjalny region Krym. Podczas ataku dronów na lotnisko w Pskowie uszkodzone zostały cztery wojskowe samoloty transportowe IL-76. Wcześniej gubernator regionu Michał, Michał Wiernikow stwierdził, że Ministerstwo Obrony odparło ataki dronów na lotnisko w Pskowie. Według wstępnych danych nie było ofiar ataku dronów. Międzynarodowy port lotniczy Psków Kresty znajduje się na południowo-wschodnim obrzeżu miasta. Jest to dla przypomnienia zarówno lotnisko cywilne, jak i wojskowe. W Bryańsku w wyniku upadku drona częściowo uszkodzony został dach i przeszklenie budynku administracji lokalnej. Wcześniej w nocy gubernator tego regionu informował o trzech zestrzelonych dronach, a następnie, że nie było ofiar ani zniszczeń. Jak się okazuje, były. Gubernator regionu orłowskiego Andrzej Kłuczkow powiedział na swoim kanale Telegram, że dzisiaj w nocy dwa ukraińskie drony zostały zestrzelone na terytorium regionu. No i znowu tutaj nie ma informacji o zniszczeniach i ofiarach. Wszystkie służby operacyjne są zaangażowane w zapewnienie bezpieczeństwa, napisał szef regionu. No i słuchajcie, tu moglibyśmy iść tak region po regionie. Schemat działań jest nam wstępujący. Informacja o ataku, potem o sukcesie obrony przeciwlotniczej, braku strat i ofiar. Następnie po kilku godzinach o przypadkowych stratach wywołanych najczęściej spadającymi szczątkami w przypadkowe, rządowe lub wojskowe obiekty. No, przypadkowo spadły na cztery samoloty teraz. No tak, Więc... a nie było zniszczeń, no, ale... Poza samolotami. Samoloty. Tak, no bo przypadkowo na nie spadły. Więc, mhm. Więc tradycyjne wiadomości... Yy, ale dużo tych szczątków były, bo te Iły 76 to duże maszyny, bo to są takie transportowe, tam można... No właśnie, tam chyba stu tam... ludzi można, czy jakieś tam no, wozy... Jest dużo nie... tych szczątków tam spadło. Zacznie dużo dronów. No, no, tak. Albo... No, Okej. Okay. Przechodzimy do wiadomości z Chin. Chiny wykonują ruch. Agencja kartograficzna, serwis map standardowych z Chin, przedstawiła nowy zestaw map geograficznych na rok 2023, na których po raz pierwszy widnieje pewna część obszaru Rosji jako część terytorium Chin. Chodzi tu o wyspę Ussuri leżącą na rzece Amur. Zgodnie z porozumieniem między Rosją a Chinami z 2008 roku wyspa Ussuri została podzielona między oba kraje. Na nowej oficjalnej mapie Chin cała wyspa została zaznaczona jako część terytorium Chin, a nowa mapa i określenie granic zawarte zostało w kontekście, i tu jest nazwa tego, krajowych standardów dotyczących ustalenia granic Chin i innych państw na świecie. Ten oficjalny zestaw map, i to jest ważne, będzie wykorzystywany w różnych mediach, w tym w wiadomościach, książkach i materiałach promocyjnych. Mapy te będą również służyły jako źródło podstawowych informacji referencyjnych. Wyspa Bolszoj Usuryjski zajmuje powierzchnię około 327 do 350 km kwadratowych. Nie jest to jakaś bardzo duża wyspa, ale też w sumie za mała też nie jest. W zależności od poziomu wód rzeki. Historia tego obszaru sięga początku XIX wieku. W przeszłości toczyła się długa rywalizacja między Rosją a Chinami o kontrolę nad nią. W latach 20. i 30. XX wieku wyspa znalazła się pod kontrolą wojsk radzieckich. 
Po rozpadzie Związku Radzieckiego wyspa pozostała w jurysdykcji Rosji. Chiny wyrażały zainteresowanie tym obszarem, kwestionując jego status od 1964 roku. W 2008 rok Rosja przekazała część zachodnią wyspy Chinom wraz z innymi terytoriami. Eksperci podkreślają, że Rosja ma długofalowy interes w utrzymaniu stabilnej relacji z Chinami. I teraz tak, w 2023 roku relacje między Rosją a Chinami wkroczyły w nową erę, jak oświadczył prezydent Władimir Putin. Oba kraje podkreślają wysoki poziom zaufania w ich strategicznej współpracy i opisują swoje stosunki jako e, sojuszu m, militarnego, sojuszu ogólnie. Oprócz wyspy Usuri, Chiny również na mapach zaznaczyły obszar indyjskiego stanu Arunachal Pradesh oraz inny drobny obszar. Ministerstwo Spraw Zagranicznych już wyraziło swój proces Indii. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Indii już wyraziło swój proces, protest wobec Chin. Ja się tak zastanawiam, co zrobi Rosja. No bo Chiny, można powiedzieć, na mapie sobie zaznaczyły, że to jest ich i koniec. I nie wiem, czy pytali o zgodę. I teraz jak zareaguje Rosja na to. Paweł, masz coś do dodania? Głos. W Chinach od dłuższego czasu z czymś takim się spotykamy, że oni używają często starszych map i w przypadku też nowych map próbują nanieść te rzeczy, które były powiedzmy 100 lat temu. Więc znajdujemy na przykład takie ciekawostki mapy, gdzie powiedzmy część obecnej Rosji, Mandżuria jest w granicach wielkich Chin i tak dalej, i tak dalej. Tam, bo dużo się mówi, prawda, my się koncentrujemy na Tajwanie, tak? natomiast Chiny roszczą sobie również, można powiedzieć, pretensje do tych terenów, które obecnie są rosyjskie. I to, to jest chyba powierzchnia mm, większa niż Tajwanu, z tego co się orientuje. Jakby. No tak, tak, no wiesz, no, no. To, co, to co Chińczycy stracili. No i to były, można powiedzieć, jeszcze bardziej rdzenne chińskie tereny, tak, jeżeli ktoś by... No tutaj piszecie Władywostok, tak, Chińczycy uważają, że Władywostok jest chiński, bo założyli to miasto, tak. Mhm. Więc będziemy obserwować, jak to się będzie dalej rozwijać, no bo sytuacja jest ciekawa, no bo Hindusi już protestują, a Rosjanie na razie, na razie nie. Wiesz co, myślę, że nic nie zrobią, bo myślę też, że oba kraje mają swoje problemy, chyba, że to ma też być na celu, żeby odwrócić problemy w Chinach szczególnie, tak, od tych problemów mhm. ekonomicznych i przekierować na jakieś właśnie inne Okej. Okay. Ja przejdę może dalej, bo mam mhm. kolejną ciekawą informację. Jak przeprowadzać wybory? Najlepiej czerpać wiedzę z Zimbabwe. Andrzej Szutow, członek Centralnej Komisji Wyborczej w Rosji, podzielił się doświadczeniami z obserwacji procesu wyborczego w Zimbabwe, sugerując, że te praktyki mogą okazać się wartościowe dla Rosji. Szutow zauważył, że kraje takie jak Zimbabwe zdobyły cenne umiejętności w przeciwdziałaniu ingerencji zewnętrznych państw w kampanie wyborcze. Pomimo kontrowersji, które wybuchły w związku z, wi z wyborami w tym kraju, Szutow wskazał na spokojny i stabilny przebieg głosowania oraz umiejętne zabezpieczenia, takie jak nieusuwalna farba na paznokciu wyborcy, aby zapobiec oszustwom. Jego uwagi wydają się sugerować, że współczesne państwa, niezależne od regionu, starają się chronić integralność swoich procesów wyborczych przed ewentualnymi próbami ingerencji. Praktyki takie jak te obserwowane w Zimbabwe mogą okazać się cenne dla różnych krajów, w tym także dla Rosji, która stara się utrzymać uczciwość swoich wyborów. Podsumowując, nauka i wymiana doświadczeń między krajami mogą przyczynić się do wzmocnienia demokratycznych procesów wyborczych na całym świecie. Prawda? Prawda? Pozostawię ten temat bez komentarza, chyba że chcesz coś, Paweł, dodać. Prawda. Chciałem, żebyś sobie łyknął wody i odpoczął. Mhm. Mam informację, bo dużo dzisiaj o Chinach mówimy, więc też chciałbym powiedzieć od strony troszeczkę ekonomicznej, bo tutaj mamy wypowiedzi rosyjskich ekonomistów, z częścią się zgadzam, z częścią nie, to też króciutko o tym powiem, dotyczące jak spowolnienie gospodarcze Chin wpłynie na Rosję. 
Przypomnijmy, że Chiny są drugie co do wielkości gospodarką na świecie. Niektórzy twierdzą, że nawet pierwszą. Największym importerem wielu rodzajów surowców, największym eksporterem wielu rodzajów e, towarów. Jeżeli chodzi o importowane surowce, no to tutaj mamy głównie ropę naftową. Natomiast obecny słaby wzrost gospodarki chińskiej oznacza osłabienie globalnego popytu na surowce w tym na rosyjskie surowce, co będzie oznaczało spadek rosyjskiego eksportu. Według Olgi Bielenkajej, szefowej działu analiz makroekonomicznych FG Fina, wpływy procesów gospodarczych w Chinach na Rosję nasiliły się jeszcze bardziej po odwróceniu rosyjskiego handlu zagranicznego z Europy na wschód. Obroty, przypomnijmy, obroty handlowe między Rosją a Chinami w tym roku wzrosło 41% i to mówimy o 5 miesiącach. Nie mamy jeszcze danych pełnych, jeżeli chodzi o czerwiec i lipiec. Znaczy za czerwiec już są, ale tutaj nie, nie jest jeszcze uwzględnione. Według niektórych szacunków Chiny stanowią 54%, rosyjsk 54% rosyjskiego eksportu i są to głównie zasoby energetyczne. W drugą stronę Chiny wysyłają do Rosji około 50% swoich towarów, znaczy inaczej, Rosja importuje około 50% z kierunku chińskiego towarów. Z danych Generalnej Administracji Ceł Chińskich wynika, że w lipcu Chiny jako całość zmniejszyły import ropy o 16% w porównaniu z czerwcem, a zakupy rosyjskiej ropy zmniejszyły się o 23% w porównaniu z poprzednim miesiącem. No i tutaj o tym mówiliśmy, czyli no widać, że Chiny potrzebują mniej tych surowców i również z Rosji. Spadek importu ropy przez Chiny w lipcu może być jedną z przyczyn osłabiania się rubla z powodu zmniejszenia napływu juana. Niezależna ekonomistka i finansista, niezależny ekonomista i finansista Konstantin Cerazow uważa, że spowolnienie chińskiej gospodarki może doprowadzić do spadku globalnego popytu i pogłębienia recesji. Jego zdaniem może to zadać podwójny cios rosyjskiemu eksportowi energii, przede wszystkim ropy. Osłabienie rubla z powodu zmniejszenia zysków z wymiany walut stworzy, mówi się dopiero, że stworzy, więc pytanie co teraz mamy, stworzy ryzyko wzrostu inflacji w Federacji Rosyjskiej. Ponadto Deprecjacyjny yuan zdewaluje fundusz dobrobytu Rosji, co również negatywnie wpłynie na kurs rubla. Tu krótkie wytłumaczenie o co chodzi. Rosjanie mają coś takiego jak rezerwy walutowe osławione. Podobno tam jest bardzo dużo. Natomiast wygląda to tak, że jeżeli chodzi o te rezerwy, głównie znajdują się w funduszu dobrobytu narodowego i one tam są dwa typy rzeczy, czyli waluty. Jest to tylko yuan w tym momencie oraz złoto. Osłabiająca się gospodarka chińska w tym momencie ciągnie w dół yuana, który w tym roku już osłabił się od początku roku w stosunku do dolara o 5%, co powoduje, że rezerwy rosyjskie się kurczą i osłabiają, jeżeli przeliczymy je na dolary. I no tu będziemy mieli też taki kierunek, jeżeli chodzi o jesień, że prawdopodobnie ten yuan nadal będzie się osłabiał, ponieważ to poprawia dane eksportowe Chin. Ja mam... W związku z tym Cerazow przewiduje wzrost inflacji w Federacji Rosyjskiej z powodu spowolnienia chińskiej gospodarki. To ja mam, Paweł, do Ciebie taką prośbę, bo yuan się osłabia, ale rubel się osłabia w stosunku do juana też. Jakbyś nam tak. rzucił informacje o tych walutach i co się dzieje na świecie i później ja przejdę do następnego. Tematu. No na świecie akurat y, nie dzieje się jakoś nic tak szczególnego, natomiast jeżeli chodzi o rosyjski forex, no to sytuacja wygląda w ten sposób, że jeżeli chodzi o surowce, no to powiedzmy Urals jest w miarę stabilny, jest tam poniżej 70%. Jeżeli natomiast chodzi o gaz, no to ten gaz jest tak od 30 do 40. O, ten rosyjski. Tak skacze, na... nie? Tak, skacze dosyć mocno. To wynika z sytuacji w Australii, w Norwegii i tak dalej. Natomiast y, sytuacja nie jest dobra na y, rosyjskim Forexie. Dlaczego? Dlatego, że rubel cały czas się osłabia. 
Nie zmienił się trend ten ponadroczny, spadkowy. Cały czas jesteśmy w trendzie i to w takim mocnym, mocnym trendzie. Widać, że tutaj najczęściej to wygląda tak, że giełda się otwiera, ona rośnie i w którymś momencie ktoś faktycznie zaczyna sprzedawać te waluty. Pewnie właśnie na prośbę rządu, bo nie wydaje mi się, że to jest bank centralny. Natomiast widzimy cały czas taki powolny teraz wzrost. Tak Przekroczyliśmy 95%. Zbliżamy się do 96, euro przebiło 104, no i oczywiście jeszcze jest kawałek do 110, czyli tej najwyższej wartości, natomiast no... Natomiast mamy stopy nie procentowe, ma 4% już podniesione, a mimo wszystko, tak. wszystko dalej rośnie. Cały czas jest trend ten sam, nie zmienił się trend. Była korekta mała, można powiedzieć, 5% czy nawet niższa. Jak popatrzy się na wyniki tygodniowe i miesięczne, no to wszystko jest na plusie na walutach. Tak, słuchaj Paweł, za 15 dni mamy znowu spotkanie Banku Centralnego. Jeżeli to będzie dalej tak rosło, to co? Znowu podwyżki stóp? Wiesz co, nie chcę, nie chcę jeszcze, jeszcze mówić, bo tutaj do tego czasu na przykład może się okazać, że firmy zostaną zmuszone do sprzedaży walut. Nie? I wtedy. Mhm. Ja bym raczej szedł skalę. w tym kierunku, że bo podniesienie następne nic nie daje w mojej opinii. To co by dało zmuszenie właśnie eksporterów do sprzedaży walut jakiejś części. Mm-hmm. Odgórne okay. tak, rozporządzenie i to raczej w tym kierunku zmierza. Nie? No dobra, zobaczymy. W każdym, w każdym razie za dwa tygodnie mamy kolejne spotkanie, więc może być ciekawie. A teraz... Dobrze, przejdźmy do ostatniej informacji. Tak, tak, mamy nowe informacje dotyczące raportów finansowych z Gazpromu. I raport jest opublikowany jakoś teraz. Ujawnia spadek jej zysku netto w pierwszym pół roku. On jest w piątku bodajże. Mhm. Tak. Mówimy o spadku ośmiokrotnym w porównaniu z poprzednim rokiem, osiągając po- poziom 296 miliarda rubli, czyli około 3,1 miliarda dolarów, wobec 2,5 biliona rubli, czyli około 26,2 milio- miliarda dolarów rok wcześniej. W drugim kwartale 2023 roku Gazprom odnotował stratę netto wynoszącą 18,6 miliarda rubli, czyli około 194,6 miliona dolarów, podczas gdy rok wcześniej w tym samym okresie osiągnął zysk w wysokości 1 biliona rubli, czyli około 10,5 miliarda dolarów. I teraz spadek zysków jest przypisany wpływom różnic kursowych, szczególnie deprecjacji rubla wobec dolara i euro, które wpłynęły na pozycje finansowe firmy o wartości 567 miliardów rubli, czyli około 5,9 miliarda dolarów. I mamy dużo informacji i mamy dużo szczegółowych informacji i one są dosyć skomplikowane i też są ukryte niuanse. Przede wszystkim bardzo ważny jest temat zadłużenia obecnego Gazpromu, który wynosi na ten moment, z tego co pamiętam, 5 5 bilionów rubli, czyli około 51 miliardów dolarów. Ale jako, że temat jest duży i ma dużo takich elementów ważnych, Myślimy nad tym, żeby po prostu po tym programie nakręcić osobne, nie wiem, 20 minut na temat Gazpromu, bo może nie wszystkich to interesuje, a chcielibyśmy poświęcić temu trochę uwagi, a w cepie może być za mało. Więc na ten temat, na ten temat za chwilę spróbujemy nagrać i wrzucić jeszcze dzisiaj. No i to chyba by było na tyle. Czy masz jeszcze, Paweł, jakąś informację? Nie, jeżeli chodzi o dzisiejsze informacje, nie mam. Jeżeli interesujecie się jakimiś informacjami militarnymi, no to odsyłamy tutaj do innych kanałów, do Martinki, do Kapitana, tak, tam jak najbardziej znajdziecie informacje, bo tutaj też czasami się o to pytacie. My podajemy informacje głównie polityczno, ekonomiczno, społeczne i głównie o Rosji, nie o trwającym konflikcie. I taka prośba ogląda nas w różne dni różnych około 80 tysięcy ludzi. Subskrybuje kanał około 16. Dajcie proszę subskrypcję, żebyśmy mogli rosnąć, żebyśmy dostali opiekuna, żeby to się ładnie rozwijało. Będziemy Wam bardzo, bardzo wdzięczni. A teraz na chwilę się żegnamy. Dziękujemy. Dziękujemy. Do usłyszenia. Miłej kawy, smacznej. Trzymajcie się. Cześć.